안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 석회 파레트를 하차할 거예요 이 석회는 토양을 좀 산성 토양을 바꿔주는 그 역할을 하죠 근데 이 석회는 위험성도 있습니다 이게 물과 반응을 하면은 열이 발생되거든요 그래서 밀폐된 곳에서 이제 물이 들어서 불이 나기도 하드, 한다고 하더라고요 예전에 그 석회 한번 내리러 갔는데 그 화물차 사장님이 말씀해 주시더라고요 석회 실크 내려갔다가 차에 불이 붙었다고 하더라고요 석회가 찢어진 채로 비를 맞거나 이런 상황이 돼 갖고 열이 발생돼서 불이 한 발생 된 적이 있다고 하더라고요 굉장히 조심해야 됩니다 요거 지게빨로 찍어서 밑에 부분 터트리면은 골치 아프죠 예전에 한번 그런 적이 있습니다 그런 얘기를 듣고 작업을 하면서 그날 비 오는 날이었어요 이상하게 이것도 석회 내리는 날이 비 오는 날이었는데 정말 조심한다고 했는데 처, 처음에 이렇게 발 꽂으면서 맨 밑에 걸 찍어 버렸어요 아 정말 신기하죠 신경 쓰고 하, 작업하니까 더 그런 일이 발생된 거죠. 그리고 그날 따라 또 비가 왔어요. 엄청 걱정했는데 다행히 화재가 발생되진 않았습니다. 네, 석회는 굉장히 위험한 물건이에요. 사람 몸에 이것을 뿌리게 되면은 수분과 반응을 해서 열이 발생된다고 하죠. 이런 거 뿌릴 때도 그 옷을 철저히 입고 뿌려야 될것 같아요 아, 이게 또 무겁습니다 이게 한 파레트에 지금 90개 실려 있다고 하더라고요 그럼 90개면은 101.8톤이죠 1.8톤 두개 뜨니까 3.6톤 정도 나오는데 지게빨을 조금 덜 집어넣으니까 지게차가 껐덕껐덕 하더라고요 이 어떤 제품이든지 마찬가지지만 이 생석회 내릴 때는 지게빨로 찍지 마세요 이거 하차하고 다음날 비가 엄청나게 많이 왔거든요 이거 내릴, 내려서 릴내 하우스 안에 집어넣을 거예요 한 파리트만 밖에다 놔두고 저 1톤짜리 하나씩 실어주고 나머지는 하우스 안에다 집어넣을 겁니다 아, 이 일이 추석 연휴 지나고 첫 번째 일이었습니다. 정말 이, 이 저는 좀이 자영업자들은 특히 그럴 거예요. 이 명절이 별로 반갑지가 않습니다. 명절이 되고 나면은 노는 것도 하루 이틀이지 맨날 놀다 보니까 이거 지갑이 말, 말라가는 것 같기도 하고 아주 명절이 없었으면 좋다는 그런 생각까지 들을 정도죠 명절이 아주 그냥 쥐약 같아요 내년에는 더 많이 논다고 하더라고요 내년 달력을 보면은 추석 때 엄청나게 많이 놀, 놀더라고요 빨간 것이가 굉장히 많습니다 자 이렇게 두 파레트를 한 번에 뜨는데 지금 지게빨이 조금 덜 들어갔죠 무겁습니다 무거워 무거워요. 두 발이 붙었는데 무겁더라고요. 지게발에 깊이 집어넣어 줘야 되는데 조금 덜 넣었더니 굉장히 무겁더라고요. 잠깐 요 화면 설명 해드릴까요? 화면 설명 해드리면 가운데 가장 큰 화면이 블랙박스의 전면이죠. 전면 전면 카메라고 오른쪽이 후방 후방 카메라고 왼쪽이 포크캠입니다. 그 얼마 전에 어떤 그 구독자 분께서 저에게 이런 그 포크캠은 카메라 어디다 장착하냐 그러셨는데 바로 지금 보이는 그 캐리지 위에다가 설치를 했습니다 일단 요거 두 개는 요 앞에 내려놓기로 했었는데 나중에 하나 다시 가지고 들어갈 겁니다 
이거 한 4, 5일 놀다가 작업하려니까 조금 낯설은 거 있죠? 지게차 작업 자체가 낯설은 느낌이 드는 거 있어요. 이게 끊임없이 계속 일을 해줘야 되는데 너무 한참 있다 일을 하고 한참 있다 일을 하고 하니까 아 이거 일할 때 낯섭니다. 정신 바짝 차려서 일을 해야 될것 같아요. 지금 화물차 1톤짜리 화물차가 두대 온다 그랬는데 한대더 와서 그 차에도 하나 실어줄 거거든요. 오늘 여덟 바레트밖에 되지 않는군요. 현재 제가 이제 지게차에 카메라가 굉장히 많이 달려 있죠. 굉장히 많이 달려 있어 갖고 어떤 안전을 위해서 달다 보니까 자꾸 자꾸 늘어나더라고요. 근데 항상 그걸 다 카메라를 켜 놓고 작업하는 게 아니고 필요한 부분만 켜고 작업하고 있죠. 큰 짐을 들어서 앞으로 갈때 시야 가릴 때는 양쪽 전방에 있는 양쪽 두 가지 캠을 다 켜고 또 후방 쪽에 작업 많이 후진할 때는 후방 카메라를 또 전부 켜고 작업을 하고 있고 그렇죠. 현재 이 정도 카메라는 지금 기본이에요. 오른쪽 하단에 있는 카메라와 가장 큰 화면 전방 후방 카메라는 항상 켜고 작업합니다. 블랙박스거든요. 자 이번에 하나 떠서 갖다 놓고 <웃음> 보통 제가 세면 시멘트나 몰탈 두 파레트를 한 번에 뜨거든요 두 파레트면 4톤인데 이것은 이제 1.8톤씩이니까 3.6톤이잖아요. 400kg가 적지만 지게발이 깊이 들어가지 않으면 그 4톤 뜨는 거나 마찬가지라는 얘기예요. 발을 깊이 들어가 줘야 돼요. 깊이. 일단 그 시멘트 파레트는 요거보다는 파레트가 작아요. 50대밖에 되지 않기 때문에 부피가 또 있기 때, 있잖아요. 이게 두, 두 바레트 뜨면 3.6톤 밖에 되지 않지만 부피는 레미탈 두 바레트 보다 훨씬 크죠 훨씬 크기 때문에 그 무게도 부피가 크면 은 무겁습니다 더 무겁게 느껴질 수 밖에 없죠 실질적으로 더 무거울 수 밖에 없기 때문에 제가 두 바레트 떴을 때 바로 최대한 깊이 넣어도 지게차가 많이 흔들립니다 뒷바퀴 쪽이 잘 제어가 안, 될, 안 되려고 하고 있어요. 만약에 이 작업하는 지형이 비탈진 곳이다거나 그렇다면 하나씩 뜨는 게더 안전할 것 같아요. 뭐 양이 많고 운반해야 될 거리가 멀다 그러면 조금 무리를 해서라도 두 바리트씩 뜨겠지만 그렇지 않을 경우에는 그냥 한 바리트씩만 작업을 해도 괜찮을 것 같아요. 자, 이제 여기 옷 들어가는데 들어가서 왼쪽인 하우스 안에 집어넣을 겁니다. 이게 그 인터넷을 뒤져보니까 이 성, 석회를 쌓아놓은 곳에 고양이가 오줌을 싸서 화재가 발생한 적도 있다고 하더라고요. 진짜인지 아닌지 모르겠습니다. 그만큼 이 석회가 물에 물과 반응을 하면 엄청난 열이 발생된다는 얘기죠. 그래서 어떤 구제역, 발, 구제역 발생돼서 그 돼지 같은 거 매몰하고 나서는 이 석회 가루를 뿌려주잖아요. 그리고 
축사 같은 데나 돈사 들어갈 때그 앞에다 이 석회를 쫙 뿌려놓기도 합니다. 소독작용도 하는 거죠. 그 열에 의해서. 자, 요새 이제 세파레트 갖다 놓을 겁니다. 다행히 이제 이곳 땅이 빠지진 않더라고요 만약에 비가 많이 오고 그러면 이, 이 땅도 빠질 수가 있는데 이날은 비가 안 왔기 때문에 땅이 좀 단단했던 것 같아요 그리고 지게차가 안 빠지고 작업이 잘 됐습니다 자 이곳은 바로 제 지게차 세워놓는 곳에서 불과 뭐한 200m 그 안에 있는 곳이죠 요거 하나는 아까 그 하우스 앞에 화물차 한대 서 있거든요 거기다 하나 실어주고 또 나머지 하나 더 하우스 안에 갖다 집어넣으면 오늘 작업은 끝이 날것 같아요 마지막까지 정말 안전하게 작업을 해야 됩니다 이거 오늘 끝까지 제가 영상을 안 자르도록 하게, 하겠습니다 영상 끝까지 안 자르고 뭐 그래봤자 17분인데 요즘에는 우리가 쇼츠같이 1분 또는 30초 영상에 익숙해지다 보니까 17분도 굉장히 길게 느껴지죠 그럴 때는 빨리빨리 돌려서 보시면 될것 같아요 자 바로 앞에 함체에다가 얹어줍니다 요거 내려놓고 다음날부터 비가 엄청 많이 왔죠 호우경보도 내리고 호우주의보도 내리고 그래, 그럴 정도였으니까 비가 많이 왔습니다 이거 만약에 제가 밑에 거 하나 지게발을 찍은 상태로 밖에다 쌓아놨다 그러면은 또 불이 날수 있는 거죠 물론 밀폐된 곳에서 더 많이 불이 난다고 하더라고요 항상 그래서 이제 저는 이 석회 작업할 때는 또또 또 다른 긴장감 가지고 작업할 수 밖에 없어요 이 지게차라는 게 아차 하면은 신경을 써도 이상하게 지게빨이 그 제품 찔러 버리거든요 그래서 정말 더 많이 신경을 써서 작업을 해야 돼요 지게빨 끝에는 눈이 없기 때문에 사정없이 찔러 버립니다 이런거 들어갈 때 정말 조심해서 그냥 바닥에 댄 다음에 들어가세요 아예 자, 요거 이제 하나 하우스 안에 집어넣으면 은 오늘 작업은 끝입니다 지금 저쪽 하우 조립식 판넬이 양쪽에 두 동이 있는데 예전에 저 왼쪽 그빔 있는 곳에서 이 판넬 처음 공사할 때 지게차 빠져서 고생한 적도 있어요. 자 이곳에 와보 이곳에 오면은 그 지난 일들이 다또 기억이 나죠. 이쪽에 이제 콘테이너도 제가 갖다 내려놨고. 이런 식으로 제가 작업을 한게다 기억이 나죠. 근데 원래 이 안에도 제가 콘테이너 하나 넣었던 것 같은데 보이지 않네요. 제가 없을 때 다른 지게차는 아니고 포크레인 갖고 작업을 한것 같습니다. 이렇게 해서 하나만 더 놓으면 작업 끝입니다 마지막까지 최선을 다해서 긴장을 늦추지 말고 작업해야 되죠 마지막이 가장 중요하다고 그랬습니다 항상 사고를 쳐도 처음 아니면 마지막에 사고를 치죠 사고 안치게 조심해서 내려놓고 이때 이제 빠져나올 때 후진 잘못하면은 뒤로 빠질 수가 있어요 밭으로 
아 그리고 올해는 이 이상기온 때문에 이 농사 짓는 분들이 너무 고생이 많으시더라고요 시작값만 맵 자꾸 많이 들어간다고 하더라고요 뭘 농사 지으려고 저 앞에 지금 보시면 그 저희가 파밭인데 파를 심어 놓으면은 파가 안 자라서 또다 갈아 엎고 또 새로 심고 세 번을 새로 심었다고 하더라고요 파 씻값만 해도 꽤 많이 나온다고 하, 하더라고요 올해 그래서 이 채소값도 비싸고 모든 게 비싼 것 같아요 자, 모두 안전운전 하시기 바랍니다 감사합니다